Всем привет, как обычно, Максим. У нас Won Yon Be Underwater. В общем, то, что я произнес, то и будет. Все ссылки на экране, пожалуйста, подпишитесь. Сделаем этот канал великим. Ну или хотя бы поставим его на колени, чтобы потом можно было с них подниматься, как я люблю говорить. Ну, по звучанию сразу могу отметить, навевает у меня немножко Tropical House такую музыку, ну, вообще что-то тропическое. Ну, опять же, у нас тут песня называется «Под водой», у нас тут «Голубой океан» сразу, и вот такие вот маримбы, ксилофончики, возможно, смешанные в один слой. Кстати, удивительно, сейчас у нас, так понимаю, переход, ну, прехорус идет, и тут не добавился ни бас, никаких низкочастотных инструментов. И я могу предположить, учитывая высокие женские голоса, что бас будет большой, круглый и гудящий в припеве, но, возможно, я ошибусь. Ну, я был близок. Он большой, он круглый, он утробный, но он не выпирает вперед. Однако, я рад, что хоть что-то предугадал. А припев? Ну, он логически развивает то, что было в куплете. Поэтому давайте слушать дальше. Ой, вот этот, вы слышали момент, я даже на него отмотаю, настолько мне понравился. Не могу это губами изобразить, но... Не получилось. В общем, вот этот звук таких пузырьков, как будто кто-то так вот... Подобные штуки смешался со звуками пузырьков, такая как перкуссия, градом рассыпалась у нас по стереокартинке. Это было прекрасно. Люблю, когда такие вот фишки есть в композициях. Потому что как раз такие маленькие, как-то дьявол прячется в деталях. Да, вот именно интересность композиции заключается не в 90% того, что в ней есть. Там все вот эти вокал, басы, синтезаторы, барабаны, гитары, все нет. И вот эти вот 10% специальных эффектов, всяких переходов и так далее, вот они делают композицию наиболее интересной. То есть какие-то фишки, за которые ухо цепляется. Потому что, будем честны, всегда плюс-минус у нас есть группа инструментов, которые выполняют свою ритмическую, гармоническую работу, и есть вокал. А когда вот такие штуки появляются, ну вот, ну вот видите, как мне это Я только задумался, а может быть здесь квон читается как вон, просто а буква кей не читается, как в слове найф, нож. Ну, ну да ладно, в целом про вокал. Он высокий, воздушный, ненапряжный, все поют в своей тесситуре. Так что, ну, как, какие могут быть вопросы? Ах, да, 
еще забыл про синтезаторы. У них такое эхо интересное, они, опять же, яркие, но не ядовитые, и все это рисует отличное пространство. Плюс у нас вот есть вот эти тропические штучки, которые вначале были такой тропиколный, я даже не знаю, что маримба была смешанная с каким-то плаксинтезатором или ксилофон, может быть, какой-то синтезатор, который это изображает, но вот звуки где-то между вот этими несколькими значениями, которые я обозначил, гуляли, в моем понимании. То есть на что это было похоже. Но вот этот сверхвысокий синтезатор, посередине у нас круглый бас, достаточно утробный, но не акцентированный, плюс ритм-секция, плюс вот вокалы, получается, найс. Ну что же, хорошая композиция с третьего мини-альбома. Я по большей части все уже сказал, что думаю касаемо этой песни. Я не добавлю ее в плейлист только по одной причине. Я хочу лето, но лето уже кончилось, а эта песня напоминает мне про лето. И даже когда я один раз на море наконец-то побывал за пять лет, пускай это было и балтийское. Но все равно было круто. Вот, поэтому за это эту песню не добавлю себе в плейлист. Но в остальном все, все хорошо. Мне понравилось. Понимаете, я почти всегда смотрю и говорю одно и то же. Мне нравится. Но я не могу ничего с собой поделать. Мне нравится просто качественный звук, хороший вокал. И даже песня, может быть, сама не близка мне. Это я не про это. Я говорю, другие ситуации бывают. Но все равно я всегда цепляюсь за технические характеристики и получаю удовольствие. Чего и вам советую. Попробуйте разобраться, если вы что-то ненавидите, возможно, вы просто не на том фокусируетесь. Вот. Спасибо бустерам, спасибо за то, что подписались, спасибо за то, что поддерживаете, хотите стать одним из них. Ссылки на экране, там шоу с различными комментариями от меня. Я уже надеюсь, что на момент выхода вот Квиндом вышел. Квиндом должен был выйти уже 19 октября. Этот ролик явно будет гораздо позже, чем 19 октября, так что Квиндом 2 уже вышел. Все, смотрите, наслаждайтесь. Что еще добавить? Канал MP Reviews с новостями, MP Live со стримами и так далее. Все ссылки в описании. Телеграм-канал, хаб локации, там вот все, все, там вот я все рассказываю, что происходит со всеми каналами. И там вы можете быть в курсе всех новостей. Что еще? С вами был, как обычно, Максим. До новых встреч. Пока.